Здравствуйте, друзья! Кто такой Карачун? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи УПС 1970. Карачун или Карачун – день зимнего солнца ворота. Карачун. В древнеславянской языческой мифологии этот день берет в свою власть Чернобог, божество смерти. Карачун тебе, царетели. Подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. День языческого почитания Карачуна, второе имя Чернобога, приходился на день зимнего солнца ворот. Самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. По языческим поверьям, именно Карачун укорачивал светлую часть суток, повергая мир во тьму. В народе понятие Карачун в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например, пришел ему Карачун, жди Карачуна, задать Карачуна, хватил Карачун. Празднуются накануне Каляды, зимнего солнца ворота. За чин проводят жрецы Чернобога. По поверьям, ночь перед Калядой благоприятна для разнообразных гаданий, волжбы, путешествия души в навь и прочих магических обрядов и ритуалов. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток. Слуги грозного Карачуна, медведи, шатуны, в которых оборачиваются бураны и метели волки. Считалось, что по медвежьему хотению и зима студеная длится. Повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. Отсюда и поговорка «На солнце ворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой». В народе понятие «карачун» в смысле погибели используется до сих пор. С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующее значение – пятиться задом, ползком, скорячило, скорчило, свело. Возможно, Карачуна так назвали именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи. Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый карачун. Мороза представляли в образе старика с длинной седою бородой. Зимой ходит он по полям и улицам и стучит. От его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реками льды. Если ударит он об угол избы, непременно бревно треснет. Его дыхание производит сильную стужу. Ини и сосульки его слезы, его замерзшие слова. Снежные облака его волосы. Очень не любит он тех, кто дрожит и жалуется на стужу, а бодрым, веселым, здоровым дарует крепость телесную и жаркий румянец. С ноября по март морозка такой мощи набирается, что даже солнце перед ним робеет. На радостях он покрывает стекла оконные изумительными узорами, леденит гладь озер и рек, чтобы можно было по ним кататься, замораживает снежные горки и веселит честной народ снегом, бодрящим морозцем и веселыми зимними празднованиями. Морозцы, трескуны – злые духи в подчинении у мороза, недаром их имена созвучны. Летом они спят, но падают на землю зимою с первыми снежинками. Морозцы бегают по полям, по лесам и дуют в кулаки, нагоняя стужу и свирепый ветер своим ледяным дыханием. Пятки их заставляют промерзлую землю и стволы заледенелых деревьев потрескивать. Потому и говорят люди, мол, мороз трещит. Знак почитания мороза частенько зимой воздвигали его идолов, всем известных снеговиков. Мороз просто повелитель зимних холодов. Царствует дед Карачун. Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок. Катятся и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет. Ни входу, ни выходу. И ветер ветренник, вставая вихрем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу, не оставляя дверь на мороз. В белой шубе, босой, Потряхивая белыми лохмами, тряся своей большущей бородой, Карачун ударяет дубиною в пень. 
и звенят злющие зюзи, скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается. Царствует дед Карачун, коротит дни Карачун, дней не видать, только вечер и ночь, звонкие крепкие ночи, звездные ночи, яркие, все видно в поле, щелкают зубом голодные волки, ходит по лесу злой Карачун и ревет, не попадайся. А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без попяту, без завороту, непокорного палкой, так что секнет на двое кожа, на изменника семихвостая плетка, семь похвостников, раз хлестнет семь рубцов, другой хлестнет четырнадцать. И сыплет, и сыплет снег, лютые морозы глубоки снеги. С вечера петухи кричат, с полудня метелица, к белому свету люты морозы. Люты морозы глубокие снеги. Не скоро свету солнцу родится, далек солнцеворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматову не приходит перевернуться на другой бок. А дни все темнее и короче. На голодную кутью ты не забудь бросить дуде первую ложку. Карачун кутью любит. А будешь на святках рядиться, нарядись медведем. Карачун медведя не съест. И разворчался, топает медведь, катится по небу, стучит неугомонный. Карачун неугомонный. Старый Котофей Котофеич сладко курлыкая коротает Карачунова долгое время, рассказывает сказки. Карачун при двери коляды. Давайте узнаем, что же такое Карачун. Карачун – последний день накануне зимнего солнцеворота, когда чернобок, кощей Карачун в образе старца с серпом жнеца или вельего звия, кусающего свой хвост, завершает окорачивать старый год в преддверии Каляды, праздника рождения нового солнца и нового года. Карачун – это время, когда молот с ворожей, пройдя на Купалу, Праздник, приуроченный к летнему солнцевороту, свою высшую точку готовится с размаху ударить о каменную твердь и высечь на коляду из бел горючих камня алатыря искру нового огня, из которой разгорится пламя нового года. Карачун – это чародейная пора, когда врата меж явью и навью широко распахнуты, покров моиты мира сего разорван, и за ним можно увидеть проблески истинной природы мироздания. Сущий за пределами плоти, за пределами всех имен и форм. Ночь Карачуна – последняя ночь уходящего года. Это прообраз ночи мира, ночи великого растворения. Ночь завершения круга времен и одновременно преддверия нового возрождения. Для мудрых Карачун – ночь прозрения и безмолвного видения того, что скрыто. Для иных – это ночь безумия и черного ужаса, вползающего в явь из нави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. За две седмицы до Карачуна начинается так называемое время молчания, пора подготовки к переходу, время отдачи долгов, прощения обид, завершения всего незавершенного за год и отбрасывания отпускания от себя всего отжившего. Это время для очищения души и тела, когда желательно ограничивать себя в пище, особенно мясной, а также внимательно следить за чистотою своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Карачуна души предков приходят в явь, чтобы навестить своих потомков и, если надо, спросить с них, как они исполняли в уходящем году свой родовой долг. Жили они по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию, искали мудрости вышней или тешили лишь ненасытное чрево свое. Слышишь, как трещит мороз на улице? Это сам вещий бог стучит лизной палец и по спящим деревьям, и серп мары рассекает спутанные за год покутные нити. И души предков в обличиях вещих птиц безмолвно сидят на зеленых еловых ветвях сторожами к волшебства, откровение вещей ночи. Также Карачун одно из имен Чернобога или один из темных ликов Велеса. По славянским поверьям накануне зимнего солнцеворота кощный бог, кощей, Чернобог, темный Велес окорачивает, завершает старый год, перед рождением нового года и нового солнца на Каляду. В каждой седмице есть свой малый Карачун, шесток, суббота, 
День жнеца планеты Сатурн, считающийся в звездознатстве неблагой планетой. Предшествующей неделе воскресенью – дню дождь бога Солнца. Кочного бога, покровителя жнеца, планеты Сатурн иногда изображают в образе старика с обсидиановым серпом. Обсидиан – один из камней, покровительствуемых жнецом Сатурном, которым он рассекает, окорачивает нити судеб мира накануне воскресенья. Карачун – Карачун – самый короткий день в уходящем году, пора всевластия тьмы, нижняя точка – Кологода. Это день зимнего безмолвия, когда серебряные бубенцы Мары возвещают нам древнюю, как сама жизнь, истину о том, что мы приходим сюда с пустыми руками и с пустыми руками уходим во срок свой, что нам ничто не принадлежит здесь, в этом мире, в этом году, в этой жизни. И одновременно, что мы поистине сопричастны всему сущему, что мы поистине бессмертны. Слава роду! Автор статьи УПС 1970. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.